不也这样吗？你忘了你自己啦？哎，那个那个杜杜那个杜魏不叔是不是给你点碗粥啊？然后我给你点点水果，嗯，不是你啦。哦，那个我我还给你点了个螺蛳粉，你不是喜欢吃吗？哎，到了之后骗你的没有螺蛳粉，只有鲜花。嗯，啊，忘了忘了吗？啥时候的事啊？那这么一说来，其实他还是有追过我的。你看看，你不追我能干能对我做这些事？嗯想起来没？嗯，想起来。那我们刚认识的时候打网络 PK 的时候，然后他又给我，他又给我点过好几次外卖。对，知道啊。我我也不舒服，还给我点粥，还给我，还给我给你点外卖吧，挺多的。我呀，那当时说到鲜花发朋友圈，还把我屏蔽掉了。对，因为当时我那时候也没也没见你发朋友圈。因为当时我收到两捧鲜花，一捧一捧是他的。我那时候你怎么没发朋友圈？一捧是那个张什么，当时叫什么来着？小小张的。收到两捧，那当时我那我那树你怎么？因为他当时他那个人那个小小张送我的是茉莉，我觉得茉莉的寓意特别好。然后你送我的就是玫瑰，感觉没什么新意。然后呢，我发朋友圈，我说我第一次收到茉莉，我还特意把它屏蔽了，对吧？屏蔽，然后面，因为通过某个朋友说，某个朋友说，哎，曹丽今天发朋友圈，好像是你买的吗？我有逼，我说我看看，哦哦，不是不是，啊，这么多人送他呀。啊！我想早就不送了，心里当时想的。我说什么、哦？你再说一遍。啊！你刚刚那个话再说一遍。我刚刚我走神了。他问我是不是这花是不是你送的？我看了照片，我说哎不是啊，就杰森是吗？对啊，那我当时心里想啊，发朋友圈屏蔽你了。啊，发朋友屏蔽我了，这花不是我送的因。因为当时我怕也会伤害到你一点点，会有点伤害到你啊。哪会呢？不会。但当时怎么想的呢？哎、当时哥哥鱼塘可多呀。你是这么想的？对啊。那，那你说到这里，你当时就是追过我。现在还不承认呢，表白也是一些。然后后面后面没想到见到我本人之后，第一眼征服你。对啊，你说当时哪有一个直男天天给人送花点外卖的？没有，而且那会儿见你，那会儿我还想起来了，那会儿我们打过几次，打过几次电话，当时就视频，他还特意跑到阳台上面去打，然后跟我在那聊聊半天。宿舍都熄灯了，他也跟我在那聊。没打视频吧？然后，然后打了视频，我记得。打电话，打还打打王者，打过王者也打过几两次视频，应该是。然后他在那里跟我聊，但是其实熄灯了还在跟我聊。我，然后呢，我当时我就私下也问过几次他，我说你到底真的是不是直男？他说真的是直男。当时我心里我就觉得很无语，我说一个直男天天给我送点这些，我说还给我打熄灯了还在那里给我打电话，我当时心里有这么想过。对啊，但你还是对我那种，哎，工具人罢了。哥这么多，缺他一个，网络上玩玩就好了。哎呀，没有了。当时其实我心里，我心里其实当时那么多的那么多人里面，我只有对你有点真情实感在里面。真的假的？真的。然后见面了以后，就是最喜欢的是你啊。啊你跟他们见过吗？跟他们没。具体你要指哪些呢？那次那么多。那么多、啊，反正我真有多少啊？那么多、啊，反正当当记不清了。不管有再多的，我跟你说，只有你见我见你第一面是我最有感觉了。真的，对啊，最有感觉的就是你。你说你当时走的那几天，让我印象茶不思饭不想的。真的，从厦门走的那几天，从对，从厦门走的那几天，然后尤其是还从四面八方打听你的消息，听到你的直播间说，哎，我跟他们只能做朋友的时候，我当时心里真的可难受了。对啊。这些都没事儿，就是以前那些拉扯阶段，你送我花，别人送我花，那那都算什么？但我见到你的时候，那真的，你那小劲儿把我拿捏的死死的。从从第一次从厦门离开的时候，你还很舍不得。对，其实我当时我很想抱你抱你一下，但当时他都没抱我，他只抱了那个小李潮。没有抱小李潮，小李潮我也没抱嘛，就直接拖着箱子就走了。没有在没有在门口是浅浅的拥抱了一下的，但是当时我心里很想拥抱一下，我很想借着。朋友的名义也给你拥抱一下，因为当时小李潮也是借着朋友的名义拥抱一下啊，说下次一块玩啊，今这次跟你们玩的很开心。我当时其实我也很想跟你拥抱一下，但是我都不敢。对啊，因为你真心喜欢一个人的时候，你连这些都不敢了。但是其实你走的时候，我也很想跟你拥抱一下。然后你就跟那个谁抱了？我只能就是跟司法队长拥抱了一下。嗯、<咳>对我当时，当时我差点是哭了，听到他在直播间说只跟我做朋友的时候，没想到就是那天过后。是那天还是是就不是那天吧？下播了就他自己给我打个电话，不是那天吗？后几后几后几天吧，那就是后几天吧。对
。后几天他给我打电话来给我表白来了。也没表白吧，就是说说你的感觉。那就是说说你的心意来了。你不说你的心意，我能说我的心意吗？只是说心意。那就是你也是表白吧？啊，是，有道理。对啊，对。然后我才打开我的心门的。其实我们这这里是属于双向奔赴了。嗯，对。就属于少一个双向奔赴。嗯。可奇妙当时。嗯。谢谢谢谢大家送人气票，谢谢家人们送的，谢谢家人们送人气票，谢谢。谢谢家人们送的机票，谢谢。这都是过去式了、嗯，我都哭出镜头了。对，哭出镜头了。当时你怎么哭的？当时其实是有一种失恋的感觉，就因为当时我觉得我好像是一个人在暗恋，暗恋是一个人的狂欢，又失恋又暗恋的。然后你感觉你说只能做朋友的时候，这样有一种失恋的感觉，感觉是真的没可能了那会儿。嗯，对。然后当时当时这么上头，嗯，那你咋不来找我呢？啊，后面不是去找你吗？你给我打完电话之后，我不立马去成都给你惊喜了。对不对？丢丢生日。对啊，我就想等着丢丢生日过去的。你当时不也一直跟我说让我过来？其实我当时我嘴巴上还说呢，我说我不，我说我可能没时间啊什么之类的。但是我当时其实心里已经想好了，我一定会去的。对，过阳住院了。对，我当时我当时你说你，其实我当时心里我都知道你肯定会来。你虽然说我不会来，但是我把我心里很笃定你肯定会来。对啊，然后没想到我那天来了，让我在楼下等了一个小时。对啊。哎呀，受苦了。嗯，喝水嗯，过去式了。而且，嗯，而且什么？没事。嗯，怎么样？没事。谢谢甜泡，谢谢甜兔泡泡。这些东西为为什么每次大家听的都听不腻吗？对啊，对啊，讲了很多次，讲了很多次了。想拿你，谢谢再见时，谢谢甜兔泡泡，怎么又被提醒当？当你回头的那一刻，嗯，我就已经身躯在握了。拿捏小样，我不拿捏你。好啊，你就想拿捏我是吗？没有啊，啊。这么真是不是真心喜欢我？真诚才是必杀技。对啊，那什么拿不拿捏的？对啊，是不是真心喜欢我？真的呀，看着我眼睛说，真的呀，那不废话吗？那、哎、什么拿不拿捏的，就真心待我，嗯、真诚待人了。嗯、那可不。谢谢小贺同学，谢谢佳悦，谢谢家人送人气票，谢谢佳悦，谢谢家人送的人气票，谢谢。谢谢潘，谢谢潘，谢潘人气票，每次都有不一样的感觉。谢谢。其实我们我们俩那段时间还有很，还有一些事情，还有一些事情要讲才能讲出来。啥事？就比如说我后面我那个我去成都找他的那四五天，后面我回厦门的路上，我回来厦门的路上，我到了我上飞机下飞机，他都没给我发消息。我反而我我离开厦门，我离开成都那一天早上，因为我是早上走的嘛，他在我酒店睡的，我还给他点水果，给他点吃的，我说你在酒店休息完再走、嗯，然后他就后面我就问了一个，水果甜不甜，他都没回我，我那天，然后我就你先听我讲，嗯、然后我就上飞机下飞机下飞机也没有一个消息，也没有问也没有问我到没到，上飞机也没有问一个上没上飞机，我当时气死了，我当时咋不直接跟我说说不怎不回你呢？当时我都气死了，然后到了晚上，他还直播，直播播到一一点多，然后才来说，哎，你怎么都不说话呀？他就这样子，他说咋了呀？今天这种，然后我直接就发火了，我咋？我说咋你妈？我那天我就赶回学校，那天就赶回学校，而且那个饭我当时都没什么好好吃，因为我是在那种车上吃的，嗯，但是一起来之后我就拿拿着你的饭，然后就左一袋右一袋，然后就拿在车上吃，吧唧了几口。对，然后我们就赶回去接人家拿行李，然后回学校。所以，但是我当时我只会想的是，真心喜欢你的人，你可你抽抽空出来五秒，五抽空出来十秒钟的时间都有吧，都会看一下手机回他的消息吧。所以当时我特别的失望，很失望。但是他晚，对我特别的失望。但是他晚上又打电话来给我道歉来了，但是晚上又打电话来道歉。嗯，你咋不说呢？没事。每次这些小情绪都不说，什么咋？一会儿要哄你的时候才跟我讲。这些还是小情绪吗？嗯，这些算小情绪吗？当时就是不太不怎么上心啊。嗯，你觉得你是你是那种呃，你你我你是觉得你是那种日久生情还是一见钟情？日久生情。哦
，就是你是觉得感情可以慢慢培养吗？嗯，我是觉得，对我是相信日久生情，不是感情慢慢培养，是在一起越来越舒服之后才越来越喜欢这个人。嗯嗯，但是我不是，我是看脸嘛。我是那种，我是一见钟情的。一见钟情就是看脸呢、啊。我是一见钟情的，我一见钟情，这个你也不了解。然后那会儿一见钟情完之后，你看又去成都找他，然后回厦门的一条消息也没有。然后后面他去杭州处理事情，又说我管他管得很严，所以当时其实我感觉我我特别难受那会儿，因为我天天真的是跟着他的情绪走。那会儿你们问小韩，就小韩每天都能看到我的状态不好，就是他他每天就是跟我好好的时候，我就好好的。他如果说回我消息晚了，怎么样怎么样，我就胡思乱想他在杭州干嘛干嘛了，他怎么又这样子又这样子？因为杭州什么没干。对啊，当时我当时是我最上头的一段时间，所以后面，后面我尤其是我那种患得患失的感觉太严重了。后来那天晚上，在三亚打个电话，打个电话说出那句话之后，直接心如死灰。你还也没有心如死灰吧？还是抱着一点点啊？不对对，抱着心，就是当时你的感觉是很难受的，但心里又留有一丝的期望，又留有一丝的期望。这玩意儿手有点黑哦，我觉得，嗯，是吧？嗯，一开始亮了，没事我这灯开了，嗯，开个灯。谢谢 kiss， 谢谢 kiss。对啊，然后那当时我就心里很没有安全感，所以才会喝醉了，在三亚喝醉了给他打电话，一而再，再而三的确认他的那种心意什么之类的。然后他可能当时可能被我追得太紧了嘛，他就有点点也纠结自己。现在还分灯牌，嗯。当时天天催，天天催，嗯，但是我心情，哎，当时，哎，当时也遇上事了，当时那件事情，嗯，每天不睡觉就往，那后面往杭州跑了一次，嗯嗯，可能也是因为他也经历过我特别上头的阶段，我那会儿上头的时候真的是对他嘘寒问暖，然后也是那种百依百顺，尤其是你后面我们复合了之后，他回广州那段时间，我真的百依百顺的，说啥是啥，他哪怕就不回我消息，我都会是那种娇滴滴的。啊，你下次要记得回我啊！因为当时是啊，他当时想把我骗，想我想想，你当时想把我骗去，我、嗯、是骗去，我想把他哄来。他把我，他他对我很好，因为他想把我，他想让我、哦、哄来杭州。开学前哄去杭州找他，然后该做的全部给我做完了。对他想，他他当时是想想，嗯，想跟我睡觉，可想跟我睡觉了，嗯，然后天天对我百依百顺，很怕我开学前没哄好，我就不去杭州了。对他真怕一点生气哈，我到底不去杭州了。对。然后，然后后来，懂你对啊，你看，可能不懂你。你看，可能他可能经历过我对他这么好的时候。现在你看，现在我们俩现在在一块儿了。我一有一点点什么，在玩手机了，在回人微信的时候，他觉得好像我跟以前不一样，是吧？你是有这种感觉？你是不是觉得我以前对你太好了？也没有，但是我只是觉得你只是想得想得到我而已。那现在呢？现在我一点一有点，但是那个心太强烈了，嗯，就是一看就是一副一定要把我。哄来杭州的感觉，就一定要哄来杭州睡了。嗯、谢谢花开弹幕。当时，然后后面我就当时跟他说，跟他讲，跟他跟他讲，我就说，你这个太强烈了，这要求，到时候得到了你就不会满足了。我就说，然后我后面杭州那几天，我就把他喝个聆听的大醉。我去机场那天，他喝了直接喝死在酒店了，他直接喝到后面发酒啊。<音>所以你那天是故意的，所以所以你那天是故意把我喝成那样的<笑>、啊，那故意把你喝成那样的，你就怕我给你再干点什么吗？对，我很怕你再给我干点什么。为什么？你当时不都同意了吗？那太强烈了。你当时都同意了呀？那当时我把他喝多了，喝多了之后直接抱我哭，你知道我有多喜欢你。喝喝喝完了，然后我走的时候他都不知道我走了。我走的时候，他根本就不知道我走了，我就我就把他把他抱在床上，然后把他盖上被子，然后我就拿上我的东西，我就走了。然后当时，操，说那是有点生气了。你现在剖析一下你自己吧，剖析一下你对我的感情，要不然我现在真的会生气。不是，因为当时就是你太想要了，你就很一看就是目的性很强，就因为我们目的性太强了，就是想跟我发生关系而已。然后他也不了解我这个人，根本谈不上真的有多爱，怎么怎么样的。就只是单纯的目的性太强了，对啊，然后觉得目的性太强了，我就说再缓缓，再看看这个人嘛。而且我我看人其实还是比较准的，只要跟他真正经历过几次事情之后，我还是看人比较准的，就能心里有大概这人是什么样子的人，对啊。然后我当时他看他太想要，我就更不可能同意了，除非他他表现还没那么想要，只是真的出于喜欢我，然后对我好，而不是那种为了有个目的性然后才对我好。他当时太有个很强烈的目的性，就想跟我干啥，然后才对我的
系列好。我当时那段时间我在广东，你哄我说，我都很能明显感觉到。那你怎么还来了呢？对，就是出越真正的猎人都是以猎物的方式出现。你现在不要跟我讲这些，别跟我讲这些有没有的语录。你先剖析一下你自己的内心。对啊，就是怕你不是真心的呀。还有呢？就因为你因为当时你你是很真心的是吗？我当时就是因为当时我说实话，我觉得才相处几天，能真的爱的怎么死就回来吗？要不就贪，要不一就贪图贪图你的长相呗。那最多就是要就就是想想跟你得到你的什么东西，但你也不想得到我啥，那你就是想就是贪图我长相呗。还有呢？然后一怕就是一同一年都对我失去了兴趣，然后后面就是又找下一个，我不是充分的了解你之后才会给你干啥吗？我当时他给我喝多了笑死了，一直在床上，当时你还很可爱，当时你喝多了那那感觉我还看了一下，但现在不是什么都该做都做完了吗？这不是该啥啥该做完了吗？你现在剖析一下你自己现在就是这样子，我想、就是、那样子，我想让你跟我一样的。让我听到一些你当时有多多喜欢我的这种言论，我现在才能平复我的心情。但是觉得有好感啊，就觉得这个人长得很好看、啊，嗯，然后就是愿意了解一下，但不愿意这么快，嗯，对吧？嗯，因为我谈的我谈恋爱是不会那么快跟别人发生什么关系的，嗯嗯，就没了，就没了呀，全剖析完了呀，不行，啊，就就会这样子啊，就是怕你一得到我之后，你对我失去兴趣。然后甩地方就甩掉了，因为我还没有很了解你这个人，也只是，因为当时说实话交真正交流的都很少，都很大多数都是在网络上面。然后就你怕我得到你之后就留、啊、留你在原地不知所措。对啊，而且得到我之后，我自己身份还进行，就是身边朋友也会就对我不看法不一样，因为我之前一直都说我是喜欢女生的直男，对啊，这是很大的改变，我肯定不会这么轻易的给到你。然后后面发现，真正的觉得就是这个是可以的，然后也不会怎么样，就是不是，就那种，就也不是为了单纯只想得到我，还是真的就是偏爱更多是喜欢我，然后愿意跟我走下去的。然后后面我才就愿意跟他慢慢，才才可以慢慢的慢慢的在发展。然后呢？可以，然后呢？没然后了。那你说说现在这样子啊？然后现在说现在，现在就就,就是跟你在一起过日子啊，是没了呀？不行，快点我。啊、我现在可喜欢你，我一路上追着你，都很小心翼翼的，很怕。啊，一样都是我追着你，然后我很多事情都很主动。虽然我表面上说这些不愿意，但是很多事情我都做的很主动。嗯，啊，不要听假话，是真的呀。哦，对，就是你虽然说是这么说的，嗯、他虽然是这么说、嗯，但其实在我们这一路做过来，他还是每件事情都是有给他回应的。嗯，你要是对。其实我觉得也不用纠结这些。如果他当当他当时不喜欢我的话，也不会事事有回应。嗯、没有回应，我们俩也不会到现在。嗯，只是他当时觉得我们两个太快了。但是可能在我的视角里，我是觉得，能证明他现在能跟我最有效、快速的方法，就是我们俩做到那一步。嗯，这才代表我可以，我他代表他是真的喜欢我的。嗯、在我的视角里，只是这个样子。我没有想那么多什么啊、呃，我我得到你之后，我就会把你抛弃啊什么之类的。因为我的视角里，我只是会觉得。这个方方法能给我安全感，嗯，对，挺好的，都都有各自的想法，当时、嗯、正常，刚接触嘛，对，谢谢加盟做粉丝灯牌儿，嗯嗯，对，嗯，而且我觉得发生关系说对他负责，不是就是一，发生关系是真的有爱，真正爱他的前提，然后负得了这个责任之后才会去做，所以我跟我。第一次谈的对象，我跟他什么都没做过，嗯、我跟他也谈了两三个月了，嗯、然后当然他有过那个暗示，但是我就觉得，再看看吧，我觉得，当时我太小，一是我年纪太小，他有点偏成熟，我觉得我应该对他，人生负了什么责，然后后面是，就是觉得，不太好，嗯嗯，就我第一谈恋爱，我谈两三个月，我也没有跟他有过任何的什么接触，嗯，我就一直都这样的人，嗯。挺好，其实这才是正常的恋爱观吧，因为我以前我的那些恋爱观反而还不是那么的正确，嗯，这才是正确的恋爱观，大家加油。